Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam Spring Awakening Ohrhänger. Viel Freude! Zuallererst benötigen wir weißes Fimo und daher schneide ich mir hier schon ein paar Stückchen ab und im Anschluss rolle ich es dünn aus. Wenn du das Weiß dann fertig ausgerollt hast, kannst du dir schwarzes Fimo holen. Ich habe es mit einem Extruder hier dünn gemacht, zu einer dünnen Schlange. Du kannst es natürlich auch mit der Hand ausrollen, das ist überhaupt kein Problem. Ich lege mir jetzt mit dem schwarzen Fimo, also mit diesem langen dünnen Strang, eine Art Muster. Das habe ich mir einfach ausgedacht auf die Schnelle. Ich habe so eine Art Blumenmuster geformt. Du kannst aber jegliches Muster deiner Wahl natürlich machen, wie du gerade Lust hast. Du solltest aber darauf achten, dass du möglichst einiges an Fläche damit bedeckst. Folge mir auch gerne auf Facebook. Dort heiße ich ebenso Cute Clay Do It Yourself. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du dann dein Muster fertig hast, nimmst du dir ein etwas dickeres Schleifpapier, also grobes Schleifpapier und rollst damit noch eine Runde darüber. So sollte das Goldpulver im Anschluss auch ein bisschen besser halten. Und das Goldpulver tupfe ich einfach mit dem Finger, du kannst es natürlich auch mit einem Pinsel machen, aber ich habe es mit einem Finger einfach aufgetupft. Und nun nehme ich mir einen Blattausstecher zur Hand und steche mir die gewünschten Formen aus. Insgesamt benötigst du eigentlich nur vier. Ich habe hier ein paar mehr gemacht. Ähm, falls sie nicht gut zusammenpassen, habe ich dann noch die Auswahl und musste mir nicht alles nochmal neu machen. Jetzt kommt der Therapie-Part, den Rand runtergeben und das ist wirklich angenehm, sehr toll. Außer es hakt und man kommt irgendwo nicht mehr ganz durch, dann wird es unangenehm, aber so, ja toll. Bis hierhin, seht ihr es? Jetzt haben wir das Problem, jetzt ist es nicht mehr Therapie. Absolut gar nicht mehr. Oh, und aus den Ecken noch. Okay, na, geht noch. Na jedenfalls brauchen wir das Weiß noch, also kratzen wir uns die letzten Reste Weiß hier nochmal raus und dieses Weiß verbinden wir jetzt noch einmal mit dem Goldpulver. Ich weiß, ich weiß, es haftet nicht super gut daran, aber es soll nur ein bisschen schimmern und nicht rein weiß sein. Ja, das ist der Plan. Und das ist übrigens das Goldpulver, das ich nehme. Wird eigentlich zum Malen verwendet, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist ein schönes Gold und ich nehme es ganz gern. Ich rolle das weiße Fimo mit Goldpulver Pulver nun dünn aus. Und forme damit jetzt fünf Schlaufen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Also zu Beginn drücke ich es mit einem Dotting-Tool noch fest und dann forme ich fünf Schlaufen zu einer Blume. Seht ihr es? Das könnt ihr natürlich in jede Richtung machen, die ihr möchtet oder wie es gerade liegt. Gar kein Problem. Und genau. Und dann nehme ich mir einfach einen Cutter und schneide es einfach kurz ab und zack, fertig. Ich platziere natürlich auch die Blumen nicht immer an der gleichen Stelle, das wäre langweilig, ich mache es immer an unterschiedlichen Stellen. Und wenn es zum Beispiel über den Rand geht, verwende ich einfach den Cutter noch einmal, schneide durch und fertig. In die Mitte jeder Blume habe ich jetzt etwas Fimo Liquid gesetzt, du kannst vorher noch mit einem Totting, Totting Tool das Ganze ein bisschen eindrücken. Und jetzt kommen lauter Goldperlen noch drauf in die Mitte. Das kann ruhig ein bisschen verlaufen und verfallen und Perlen dürfen auch gerne irgendwo anders sein. Das Ganze sieht viel netter aus, wenn alles nicht so perfekt ist. Und damit man den Anhänger auch später verwenden kann als Ohrhänger, benötigen wir noch ein Loch. 
Die Ohrhängel kamen bei mir für 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen und jetzt suche ich mir roségoldfarbene große Biegeringe aus meinem Sortiment und ich versuche, es <lacht> war nicht so einfach, gleich zwei Anhänger an einem Biegering zu geben. Am Anfang ist es ein bisschen hartnäckig, aber es kommt dann. Und wenn diese dann locker sitzen, kannst du erstmal stolz auf dich sein. <lacht> Nein. Ähm, legen wir sie hin und wir benötigen dann noch zwei Ohrhänger, zwei kleine dünne Biegeringe noch. Ich habe diese in Silber genommen und damit verbinden wir quasi den großen Biegering mit dem Ohrhänger klippen es zusammen und schon sind deine Ohrhänger fertig. Oh. Süß, oder? Mir gefallen sie richtig gut. Ich freue mich schon, sie zu tragen. Ja, viel Spaß beim Nachbasteln. Danke, dass ihr zugesehen habt und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Danke und bis hoffentlich zum nächsten Video. Bis bald. Ciao. Ich habe noch ein paar Nahaufnahmen für euch gemacht von den Ohrhängern, damit ihr sie in Ruhe betrachten könnt. Viel Vergnügen!